Taste the daily. Oh la! Your train vacation to Europe starts from Rs. 99,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. This is Haryana. What is the name of Haryana? What is the name of Haryana? Now, this is the name of Haryana. The name of Haryana is the name of Haryana. வணக்கம் <laughs> அந்த வகையில் மீண்டும் நம்ம ஓடு இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய வாருங்களோடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் முக்கியமா காஷ்மீர் அந்த த்ரீ செவன்டி அப்ரிகட் நல்லா வேலை செஞ்சிருக்குது பிஜேபி அந்த மக்களுக்கு எதிராக இந்த மாதிரி ஒரு துரோகத்தை அழைச்சிட்டாங்கன்ட்டு அந்த மக்கள் கரெக்டா யாருக்கு ஓட்டு போடணுமோ அவங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டாங்களே அதான் மதேஷ் இதை இந்திய மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மதேஷ் அதான் இந்திய மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பாருங்க சார் நீங்க காஷ்மீர் வேலியில் உள்ள மக்கள் அல்ல சொல்றீங்க மாதேஷ் பட் இந்த ரிசல்ட் பாருங்க ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகலையா அங்க நீங்க பண்ண அப்ப நீங்க நீங்க பண்ண ஹவுஸ் அரஸ்ட் எல்லாம் அங்க வேலை செஞ்சிருக்குதுன்றாங்கல்ல அப்ப நீங்க காஷ்மீருக்குள்ள பாஜக ஜெயிக்குங்கிற அளவுக்கு நீங்க அதிகாரம் சேர வைக்கும் அவங்களும் அங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது சீட்டு வந்து பாஜக சப்போர்ட்ல பிடிபி கவர்மெண்ட் இருக்குமா இருக்கும் இருந்தவங்க தான் காங்கிரஸ் எதிர்ப்புல எல்லாரும் ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க தான் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் அங்கேயும் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் காங்கிரஸ் கூட போனால் ஒருத்தர் இருபத்தி ஒம்போதுல பாஜக கூட வருவாங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருபத்தி ஒம்பதுல இருபத்தி ஒம்பதுல அந்த மாதிரி யார் சார் இருப்பாங்க மெகபுவாவா இல்ல ஃபருக்கா அவர் வந்து பழநெழுப்பி பாலில் விழுந்த மாதிரி மெகபுவா தான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவர் அதிகாரத்தில் தான் இருக்காரு வரமாட்டார் ஆனா அவங்களுக்குள்ள பாருங்க நம்ம அந்த சண்டே எல்லாம் தொலை வச்சுப்போம் பிஜேபியே வரவிடாம பண்ணணும் அப்படின்றதுல சரியா இருக்காங்களே சார் கரெக்ட் தான் கரெக்டான பொலிட்டிக்ஸ் விட்டா அதிகாரத்துக்காக அவங்க வந்து பிஜேபி கூட போவாங்கன்னு தெரியும் அப்ப நம்ம இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் அதிகாரத்தை கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதான் அதிகார அரசியல் மாதேஷ் அதிகாரம் தான் அரசியலுக்கு மையப்புள்ளி மாதேஷ் அந்த இடத்துல தான் பிஜேபி ஹரியானாவில் வெறும் நான் ஜாட்டி பேசாம எல்லா ஜாதிகளுக்கும் அந்த அதிகார இதை கொடுத்தாப்புல இது உண்மை உங்களுக்கு இன்னொன்னு தமிழ்நாடு சென்றிக்கா பல அரசியல் விமர்சகர்களுக்கு சீமான் ரெண்டு சதவீதம் தான் வருவாருன்னு சொன்ன சுமன் சி ராமன் போன்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாத விஷயத்தையும் போட்டு உடைக்கிறேன் மும்முனை போட்டி இருமுனை போட்டிக்கு இடையிலே மூணாவது கட்சிகள் வந்து நிற்கல இந்திய அலையன்ஸுக்கும் என்டிஏக்கும் எதிர இவங்க அகாலிடல் தாக்குப்பிடிக்கல மாயாவதி தாக்குப்பிடிக்கல பிஆர்எஸ் டிஆர்எஸ் தாக்குப்பிடிக்கல ஜேஜேபி தாக்குப்பிடிக்கல ஆனா சீமான் வந்து நாலாவதா வந்து தாக்குப்பிடிச்சாருன்னா ஒரு பிரதிநிதியாட்டு வண்ணார் நாவிதர் குயவர் தேவேந்திர குல வேளாளர் பரையர் போன்ற சமூகங்களை அரவணைச்சு தான் கொண்டு போனாரு இத இந்தியாவில் பெரிய அளவுல பண்ணது மோடியும் அமித்ஷாவும் தான் ஹரியானாவில் பண்ணாங்க அசாமில் பண்ணாங்க மகாராஷ்டிராவில் பண்றான் பண்ணாங்க இப்பமும் மகாராஷ்டிராவில் அரசியல் அதிகாரம் இல்லாத மாதவ் மாலி தங்கர் வஞ்சாரா வஞ்சாரா மியூசியம் தொடங்கிட்டாங்க கோல்கருங்கிற ஒரு தங்கர் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த சீப்டன் அவங்க தெய்வமா கும்பிடக்கூடியவங்களை குளோரிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மூணு பேருக்கும் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க மாதவ்ங்கிற அந்த மூணு தரப்புக்கும் இதை தாண்டி நம்ம தமிழர்கள் வட இந்தியர்கள் குஜராத்திகள் பிராமணர்கள் இவங்களெல்லாம் ஒன்றிணைச்சு மராத்தா மிகப்பெரிய அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய இதை உடைச்சி பட்னாபிஸ் மூலமா மகாராஷ்டிராவில் எழும்பினது பாஜக தான் மீண்டும் இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை பாஜக அடுத்தால செய்ய இருக்கிறாங்க மராத்தாக்களுக்கு பாஜக எதிரானவங்க கிடையாது பட் மராத்தா டாமினேஷனுங்கிறது ஹெவியா இருக்கும்போது வந்து பிரமித்தம் இல்லாத மாலி தங்கர் வஞ்சாரா போன்றவங்கள பாஜக பிரமித்தப்படுத்துறாங்க இங்க சும்மா பாப்பாங் கட்சி பனியா கட்சின்னு பாஜகவை பலரும் இன்னும் கருத்து குரல்களாட்டு என்ன நடக்குதுங்கிறதுன்னு தெரியாம கணத்து தவைகளா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க டிப்ரைவ்டு ஷெடியூல் காஸ்டுக்கு பாஜக தான் நிற்கிறாங்க 
மாலி தங்கர் வஞ்சாரா போன்ற பிரமித்தம் இல்லாத ஜாதிகளுக்கு பாஜக தான் நிற்கிறாங்க இங்கேயும் முத்திரையர் தேவேந்திர குல வேளாளர்களுக்கு பாஜக தான் வந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நீங்க பார்ப்பீங்க மாதேஷ் இங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல எந்த காலத்திலும் பிஜேபி வராதுன்ற மாதிரிதான் என்ன பாட்டுல இங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியுது உங்கள் நீங்கள் உட்பட கூட இந்த முறை எல்லாம் அங்கெல்லாம் ஒண்ணும் பிஜேபி அங்க இல்ல விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஜம்முல சொல்ற வார்த்தையில என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் குஜ்ஜாரும் பண்டிகளும் பண்டிகளும் உள்ள ஜம்முல சீட்டு வரும்னு எதிர்பார்த்தோம் ராஜ்புட்ஸ் குஜ்ஜார் பிரதிநிதியாட்டு <laughs> பாஜக <laughs> எதிரொலிக்கும்ட்டி <laughs> 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 இந்த அரியானாவில் மறுபடியும் சைனிக்கே முதல் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமா அல்லது கட்டார் மறுபடியும் ஏதேனும் ரிவென்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை சைனிக்க வாய்ப்பு தான் இருக்கும் சைனியை முன்னிறுத்தி தான் பண்ணாங்க சைனி சக்ஸஸ் ஆயிட்டார் கட்டாருங்கிற இதில் அவர் மத்திய அமைச்சர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த நான் ஜாட்டுங்கிற அரசியலில் சைனிங்கிற ஓபிசி நிறைய எண்ணிக்கையில் இருக்கிறாங்க நம் ஜஸ்ட் நம்ம கார்னர் கம்யூனிட்டி மாதிரி தான் ஒரு ஓபிசி கம்யூனிட்டி அவங்கள வந்து நான் ஜாட்டுன்னு அவங்க ஓட்ட இலவசமாக வாங்குறது சரியா இருக்காதுங்கிற லெவல்ல தான் கட்டார மத்திய அமைச்சர் ஆகி சைனி கொடுத்தாங்க கலைஞர் இப்படி தேவேந்திர குல வேளாளர் ஓட்டுக்கெல்லாம் தேவருக்கு எதிராக இலவசமா வாங்கி வாங்கி கடைசியில ஒரு சேவித ஓட்டுல ஜெயலலிதாட்ட தோத்துட்டு போனார் காங்கிரசின் இந்த சரிவு இந்த பின்னடைவு ஒரு ஆன்டி இன்கமன்சியை அறுவடை செய்ய முடியாமல் போனதை மற்ற மாநிலம் கூட்டணியில் இருக்கிற தமிழ்நாடு உட்பட திமுக எல்லாம் இதை எப்படி பார்க்கும் காங்கிரசனுடைய இந்த பின்னடைவு இந்த திமுக கிட்ட காங்கிரஸ் ஏற்கனவே வந்துட்டாங்க என்னைக்கு மோடி ராஜ்நாத் சிங்க அனுப்பி அந்த நாணய வெளியிட்டு விழா கலைஞர் நினைவிடம் வாஜ்பாயும் கலைஞர் இருக்கத ராஜ்நாத் சிங்கர் ஒரு இயக்கத்தோட பார்த்த அந்த நிகழ்வு நடந்ததுமே சிதம்பரம் பதறிட்டாரு ராகுல் பதறிட்டாரு கம்ப்ளீட்டா அவங்க காங்கிரஸ் வந்து ஸ்டாலின்டே வந்துட்டாங்க சைக்கிள் இங்கே வந்து ஓட்டுறேன் இது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுல பாராட்டுகள் மாதேஷ் சூப்பர் மாதேஷ் நீங்க மற்ற நிறைய திராவிட ஆட்கள் வந்து அது புரிய மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் அந்த வார்த்தையை சொல்லுவீங்க அதனால நானே முந்திக்கிட்டேன் முந்திக்கிட்டு நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சைக்கிள் நான் சென்னையில வந்து ஓட்டணும் அப்ப இந்த மாதிரிப்பட்ட இந்த நிகழ்வுகளை வந்து காங்கிரஸ் வந்து கூட்டணி கட்சிகள்ட்ட ரிசீவிங் அண்டில் ஆயிருவாங்க உத்தவ் தாக்கரே வேற வருத்தப்பட்டு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறான்னு சொல்லும்போது காங்கிரசுக்கு வந்து மற்ற எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் ரொம்ப அதிர்ந்த இவ்வளோ சீட்டு கூட அது இதெல்லாம் கேட்க முடியாது அங்கே வந்து பேரசைட்ட அகிலேஷ் யாதவும் தேஜஸ் யாதவும் ஸ்டாலினும் சரியா உத்தவ் தாக்கரையும் சரியா டீல் பண்ணுவாங்க அதுவே பாஜகவுக்கு நல்லது தான் அங்க எமர்ஜ் ஆயிருக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல பிஜேபி எமர்ஜ் ஆயிருக்குது அரியானாவில் மறுபடியும் மூன்றாவது முறை ஆட்சி அப்படின்னும் போது இதுவும் அமித்ஷா வியூகம் தானா கண்டிப்பா அமித்ஷா வியூகம் தான் ஏற்கனவே ஹரியானாவை ஆட்சியில் கொண்டு வந்த அமித்ஷா வியூகம் தான் அசாம ஆட்சியில் கொண்டு வந்தது அசாமில் பாஜக ஆட்சியை கொண்டு வந்த அமித்ஷா வியூகம் தான் மகாராஷ்டிராவில் மாலி தங்கர் வஞ்சாரா பிராமின் லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டி தமிழர்கள் வட இந்தியர்கள் குஜராத் இவங்களெல்லாம் ஒன்று இணைச்சு பட்னாவிஸ் தலைமையில் நம்பர் ஒன்னா கொண்டு வந்தது அமித்ஷா வியூகம் தான் பெரும்பாலான அமித்ஷா விதங்கள் வெற்றி பெறுது யூபியில சில பின்னடைவு சந்திச்சிருக்கலாம் ராஜஸ்தான்ல பின்னடைவு சந்திச்சிருக்கலாம் ஸ்ட்ரைக்கிங் ரேட் அமித் அமித்ஷாவுக்கு பத்துக்கு எட்டு கரெக்டா வருது இன்னும் நான்கு வருடம் மோடி ஆட்சி பாக்கி இருக்கு அதனால நம்ம கண்டினியூவா ஹரியானாவில் மறுபடியும் மூணாட்டி எண்ணூர் அப்படி மக்கள் வாய்ப்பு கொடுத்ததா கூட சிலர் பாக்குறாங்க அப்படி ஏதேனும் வாய்ப்புகள் அதே ஒரு ஒரு இதாட்டு டபுள் இன்ஜின் கவர்மெண்ட் அதே ஒரு இதாட்டு ஒரு பிரச்சாரமா பண்ணாங்க அதை வந்து மத்திய பிரதேசிலும் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ராஜஸ்தானில் அதை பண்ண முடியல ஏன்னா அசோக் கலாட்டு சேமாக இருந்தார் மத்திய பிரதேசில் அதை பண்ணியிருந்தாங்க சரி 
அதே இது இங்கேயும் அதையும் ஒரு ஓட் கேட்சிங் ஒரு வெப்பநாட்டு அதையும் பயன்படுத்தினாங்க ஓகே மோடி லாயலிஸ்ட் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி மோடி இன்னமும் வலுவா இருக்காருன்னு தான் சொல்லுவார் அது தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் பலருடைய பார்வை பிரசாந்த் கிஷோர் மாதிரி ஆட்கள் பலருடைய அரசியல் பார்வையாளர் பார்வை மோடி உண்மையாவே பலம் குறைந்து காணப்படுகிறார் அவர் வந்து அவரை உளவியல் ரீதியாக நாங்கள் வந்து அவரை முடக்கிட்டோம் அப்படின்னு ராகுல் காந்தி சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் மோடிக்கு இப்போ வந்து இந்த டெனியூர் வந்து ரொம்ப சோர்வு தான் கொடுத்துருக்குது அப்படின்றாங்க ஆனாலும் இந்த வெற்றியெல்லாம் வந்து மோடிக்கே கொண்டு போய் நீங்கள் கொண்டு போய் பறைசாற்றுவது அங்கே ஒரு மாநில அரசுக்குள்ளார நடக்கக்கூடிய மாநில அரசியலுக்குள்ளார நடக்கக்கூடியதை மோடிக்கான ஒரு இதாக கொண்டு போய் கிரிடமாக கொண்டு போய் தலையில் வைக்கிறது என்ன மாதிரி ஒரு அரசியல் அங்கே அப்படி வச்சாலும் மோடி ஏற்றுக்க மாட்டார் ஆ மோடி அதை ஏத்துக்காம அதை ரசிக்கிறார் இல்ல அமைதியா இருந்து ரசிக்கிறாரா இல்ல மோடி அதை ஏத்துக்க மாட்டாரு மாயாவதி கூட்டணி என்னைக்குமே என்னை பாராட்டாதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது பாராட்டாதுன்னு சொன்னா பாராட்டுன்னு தான் அர்த்தம் அது லீடரை போறதுதான் சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி சரி நீங்க நேரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலையா இந்திரா காந்தி இந்தியா இந்திரா இந்தியா இந்தியான்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலையா அது லீடரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணது சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பட்டு மோடி அதை ஏத்துக்க மாட்டாரு அத காம்பளசண்டா இருக்க மாட்டாரு வெரி அலர்ட்டா குயுவா இருப்பாரு இன்னைக்கு கூட ஐஎன்எல்டி ஜேஜேபி இவங்க என்ன ஓட்டு எடுத்திருக்காருங்கிறத மொதல் ஆளா மோடி அதை தான் வாட்ச் பண்ணுவாரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அவங்க தேவைப்படுவாங்க மாயாவதி தேவைப்படலாம் சந்திரசேகர ராவ் தேவைப்படலாம் இப்படி இந்தியா ஃபுல்லா காங்கிரஸ் கூட ஒட்ட முடியாத கட்சிகள்லாம் நமக்கு தேவைப்படலாம் காங்கிரஸ் கூட இருக்கவங்களையும் அங்கிருந்து எப்படி பிரித்து எடுக்கிறதுங்கிறதும் இதையும் சரத்பவார் ஸ்டாலின் போன்றவங்கள்ட்டையும் மோடி தன்னோட அரசியலை நகர்த்துவாரு சரத்பவார் அண்ட் ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் இங்க நஷ்டம் தான் சார் அவங்களோட சேர்ந்தா இவங்களுக்கு தான் நஷ்டம் என்ன மூவ் பண்ணுவாருங்கிறது மோடிக்கு தெரியும் ரொம்ப நுணுக்கமா பண்ணுவாரு அதோட விளைவுல சிதம்பரம் ரேட்டில்டு ராகுல் காந்தி ரேட்டில்டு அது போதும் அதே மாதிரி சரத் பவார்ட்டையும் பண்ணுவாரு சோ நீங்க மோடியால தான் ஜெயிக்கணும்னு எல்லாம் இருமாந்து அப்படி இருக்கக்கூடியவர் அல்ல பிராக்டிகல் பொலிட்டிஷியன் கிரவுண்ட் லெவல் பொலிட்டிஷியன் மக்கள்ல இருந்து வந்த ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில இருந்து வந்து எல்லா ஏழை எளிய மக்களின் துன்பம் துயரங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் முதலமைச்சரா இருந்தவர் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினவர் இடைத்தேர்தல் நடத்தினவர் அதனால அவரு இத மோடியின் வெற்றின்னு சொன்னதும் அவரு உடனே மயங்கிற போறது இல்ல யதார்த்தத்தை மறந்து போக போறது இல்ல என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே அவரு தெரியும் எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் எல்லா ஆயுதங்களையும் அவர் ஒன்ன கூட தவற விடாம செயல்படுத்துவாரு என்டிஏயே பெருசாக்குவாரு தமிழ்நாட்டிலேயே என்டிஏ பெருசாக்கக்குள்ள மூவ மோடி ஆரம்பிச்சுட்டாரு தேமுதிக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல என்டிஏக்குள்ள வருது நீங்க உடனே அதிமுக கேட்பீங்க அதிமுக என்டிஏக்குள்ள வந்து சேர்ந்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் இது அதிமுக என்டிஏக்குள்ள சேர்ந்துக்கலாமா எஸ் விருப்பம் தான் சேர்ந்துங்க இல்லைன்னா போங்க சார் அதாவது இங்க தீர்மானிக்கும் சக்தி யார் சார் இங்க தமிழ்நாட்டில் அதெல்லாம் திமுக அதிமுக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல தெரியும் அதே விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல கோட்டை விட்டீங்கன்னா வேற வழி இல்லாம இருபத்தி ஒன்பது வருவீங்க என்டிஏ அலைன்ஸ் குள்ளார வரணும்னா மோடி தான் ஆரம்பிச்சுட்டாருங்க தலைவா எங்கள் மண்ணின் மைந்தார் எங்கள் மண்ணின் மைந்தார் சகோதர தலைவாய் சுந்தரம் அவரு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பேக்கிங் உள்ள ஒரு எம்எல்ஏ அவர் ஆரம்பிச்சுட்டாருங்க பார்த்து பாரு போய் ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியில் கலந்துகிட்டாரு அது வந்து எங்களுடைய கட்சி கொள்கைக்கு முரணுன்னு அவர் வந்து அந்த அவருடைய பொறுப்பு அவரு நேசமணி மட்டும் இல்லைங்க ஐயா தாலிங் நாடாரை மதிச்சு ஐயா தாலிங் நாடார் நினைவிடத்துக்கு வந்தவருங்க அவர் கரெக்டா உண்மையான செக்குலரிஸ்டுங்க நீங்க இந்த மாவட்டம் வர்றது காரணம் நேசமணியும் தாலிங் நாடாரம் நீங்க எல்லாரும் வந்து நேசமணியை பேசுவீங்க சோதர சீமான்ல இருந்து யாருமே தாலிங் நாடார பேச மாட்டீங்க அவரு தாலிங் நாடார் நினைவிற்கு வந்தவர் ஆர் எஸ் எஸ் இதை தொடங்கி வச்சாரு என்ன தப்பு இருக்க போகுது ஆர் எஸ் எஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் பாஜக சப்போர்ட்டர்ஸ் குறிப்பா ஹரிஸ்வரன் தாலுகா இந்த நாடார் வாக்கில் தான் அவர் வெற்றி பெற்றாரு அப்போ அவர் அதை உணர்றாரு நியாயமா செயல்படுறாரு இன்னும் அவருக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா அதிமுக கான்டாக்ட் இருக்கு எடப்பாடியால எம்எல்ஏ ஆட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் வச்சு தலைவா என்ன பண்றாரு பாருங்க புது கட்சி ஆரம்பிக்க போறாரு நான் தலைவாய் சுந்தரம் என்ன சார் இது தலைவாய் சுந்தரம் அதிமுக அரசு எல்லாம் முக்கியமானவருங்க சசிகலா குடும்பத்துக்கு முக்கியமானவரா இருந்தவர் சரி எடப்பாடிக்கு முக்கியமான அவர் இருந்தவர் சசிகலாவே முக்கியமா இருந்த முக்கியமா இருந்தவங்க அவங்களே என்ன நிலைமையில இருக்காங்க இவர் சசிகலா குடும்பத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் சசிகலா நிலைமைக்கு காரணம் அதெல்லாம் விடுங்க சசிகலாவே முக்கியமா இருந்தவங்க சார் தலைவாய் வந்து வைடு காண்டாக்ட் எல்லாத்துக்கிட்டே உள்ளவர் அதனால கருத்தியல்ல எடப்பாடியை நம்பி வெற்றி பெற முடியாதுங்கிற எம்எல்ஏக்கள் ஒரு இருபத்தி ஒன்பது பேர்கிட்ட இருக்காங்க இணைகிறார் ஒரு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட எதிர்கட்சி தலைவராட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல வரமாட்டாருன்னு அடிச்சு ஆணித்தரமா நான் சொல்றேன் தலைவாய் சுந்தரம் என்னைய கட்சியில இருந்து நீக்கிறதுனா நீக்கட்டும் பரவாயில்ல நீக்குங்க பாத்துக்கலான்ற மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னா நான் பிஜேபி பக்கம் போவாரோ என்ன தலைவாய் சுந்தரம் உணர்வோட இருபத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏக்கள் அதிமுகல இருக்காங்க அவரும் ஒரு எம்எல்ஏ மத்தியும் <laughs> 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 வருவாங்க <laughs> 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 அதிமுகவையும் என்ன <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கல <laughs> 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 நீங்க இப்படி உங்களுக்கு சிரிக்கிறது உங்களுக்கு வழக்கம் சரி கடைசியா நீங்க சசிகலா விஷயத்துல தோத்த மாதிரி இந்த விஷயத்திலும் தோக்க தான் போறீங்க இதுல என்ன லாஜிக் இருக்கா இல்லையா சார் நான் உணர்வு தலைவாய் சுந்தரத்தை லீடர் ஏத்து இருபத்தி ஒன்பது பேர் போகல சரி தலைவாய் சுந்தரம் அதே கருத்துல இருக்கிறவங்க எடப்பாடி நம்பி எம்எல்ஏ ஆக முடியாதுன்னு இருக்காங்க சரி அப்ப தலைவாய் சுந்தரம் என்ன இன்னைக்கு பரவாயில்ல என்றாரு என்ன பண்ண போறாரு பிஜேபி பக்கம் போறாரு ஒருத்திருந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ஆட்டத்தை பாருங்க ஒவ்வொரு ஆட்டத்தையும் பிஜேபி பக்கம் போனா மைத்ரேனே இந்த பக்கம் வந்துட்டார் சார் ஓகே 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 அதே மாதிரி வட தமிழகத்திலையும் பிஜேபி பக்கத்துல இருந்து நிறைய பேர் சிவி சண்முகம் மூலமாட்டே அஹ் அதிமுகக்குள்ள போவாங்க நான் மறுக்க வரல வட தமிழகத்துல ஐயா சிவி சண்முகம் விழுப்புரம் சிதம்பரத்துல எல்லாம் பெரிய தலைவர் தான் ஐயா என்ன விமர்சனம் பண்ணிட்டாருங்கக்காக ஐயாவுக்கு எதிராக நான் மறுத்து பேச மாட்டேன் அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி ஐடென்டிஃபை த எனிமிங்கிறதுல பாபா சாஹேப் பி ராம் அம்பேத்கர் தெளிவா சொல்லியிருக்காரு ஐயா மிதுன் பழனிசாமிக்கு அப்பா எடப்பாடி அங்கீகரிக்கப்பட்ட எதிர்கட்சி தலைவரா இல்லாம ஆக்குறதும் அவர் பயணி செய்து கொண்டு வரதும் தான் நமக்கு நோக்கம் இதுல சி வி சண்மாலாம் நமக்கு எதிரி இல்லை அதே மாதிரி தம்பி விஜயும் அப்பப்ப டீஸ் பண்ணிக்குமே தவிர தம்பி விஜயும் நமக்கு எதிரி இல்லை பி கே மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி சொல்றது எல்லாம் நம்ம ரொம்ப குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது சார் அவர் மோடி வந்து உண்மையாவே பலம் குறைந்துதான் வராரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா செல்வாக்கு சரிஞ்சிட்டு இருக்குன்றத நம்ம ஹைலைட் பண்ணியே ஆகணும் இல்ல சார் இந்த பாயிண்ட் பி கே பீகார்ல அரசியல் பண்றாரு ஆமா ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பீங்க பிராமின் ஹி குட் நாட் பி லீடர்ங்கிறத பல முறை அவர்கிட்ட நான் சொல் உங்கள்கிட்ட நான் அவரை பற்றி சொல்லிட்டேன் சரி இதுல அவர் இப்ப என்ன நினைக்காருனா பிராமின் சமுதாயம் தேசபக்தி தேவபக்தியோட நைன்டி பர்சன்ட் பிராமின்ஸ் பூமிகார் ஹயஸ்தா ஜெய்ஸ்வால் எல்லாமே வந்து மோடி பின்னாடி அனுக்கிறாங்க அப்பர் காஸ்ட் எல்லாம் ஆனா அங்க அரசியல் பண்றது தேஜஸ்வி யாதவும் நிதிஷ்குமாரும் நிதிஷ்குமார் ஒரு குருமி தேஜஸ்வி யாதவ் ஒரு ஆகிர் யாதவ் நம்ம யாதவ் அப்போ இவர் என்ன வராரு மோடியே போயிட்டாரு மோடியே போயிருவாரு அப்போ நீங்க பூமிகார் பரசுராமனுக்கு பூமிகார் பிராமின்ஸ் ஜெய்ஸ்வால் தென் ஹயஸ்தா இவங்க எல்லாம் எதுக்கு நீங்க போய் ராஜ்புட்ஸ் இவங்க எல்லாம் எதுக்கு நீங்க போய் நிதிஷ்குமார் பின்னாடி நிற்கிறீங்க மோடிக்காக மோடியே செல்வாக்கு போக போறாரு அதனால யாம் பின்னாடி வாங்கன்னு சுயநலத்துல பேசுறாரு ஓகே இதுல வந்து ஒரு எந்த பிராமின்ஸும் எந்த பூமிகாரும் எந்த ஜெய்ஸ்வாலும் மோடியை விட்டு போக போறது இல்ல பொதுவான ஒரு பார்வை பொதுநலம் அப்பர் காஸ்ட் 
பீகார்ல மோடி கூட தான் அனுப்பாங்க பாருங்க திலீப் ஜெய்ஸ்வால் மாநில தலைவர் சஞ்சய் ஜெய்ஸ்வால் கொரடாங்கிற அளவுக்கு மோடி பிரமித்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு எல்லாருமே மோடி கூட தான் நைன்டி பர்சன்ட் இருப்பாங்க எல்லா பிராமின்ஸும் ஆனா இவரு பிராமின்ஸ் எல்லாம் தன் பக்கம் பின்னாடி வரணும்னு பேராசைப்படுறாரு நடக்குமா ஹரியானா அண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் ரிசல்ட் பிப்டி பிப்டி அப்படி சொல்ல முடியல ஒரு பக்கம் காங்கிரஸ் ஒரு பக்கம் பிஜேபி மிகப்பெரிய வெற்றி பாஜகவுக்கு எதிர்பார்த்தோட பெரிய வெற்றி மோடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல தனி மெஜாரிட்டி வருவாருங்கிற அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்து அதை கூடுதலா அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு அதிகரிச்சிருக்கு ரைட் எது உண்மைன்றத மக்களும் சொல்லுவாங்க சார் பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசியமைக்கு நன்றி நன்றி மாதேஷ்